हेलो भिवर्स वेलकाम टू माई यूट्यूब चैनल आज के तोदे और एक नतून भिडियो नहीं चले दो हज़ार बस तेईस उच्च माध्यमिक एविटीए टेस्ट पेपर थे इंग्लिसर पेजे सल्यूशनगुल शेयर कर तुम्हारा भिडियोगो खूब ही पसंद करो कमेंट करो अने तुम्हारे अनेक थैंक यू और जरा चैनल के एखो सबसक्राइब करो नतून तक तुम्हरा सबसक्राइब कर पशे थका बेल आईकन प्रेस कर रखो ताजे जे रखम नोटिफिकेशन पहुँचे जाए भिडियो अपलोडे तुम्हारे से ही भाव पहुँचे जाए देखो इंग्लिस जो कटा पेज रही है से समस्त पेज थे एम सी किऊ हमें करिए दिए एस ए किऊ कर दिए दुटो पार्टे आज देखिए एस ए किऊगुलो और एम सी किऊटार तीनटे पार्टे रही है एकटाते आज प्रोज एकटाते पोएट्री और एकटाते ड्रामा मोट तीनटे पार्टे एम सी किऊ जटार लिंक हमें भिडियो डिस्क्रिपशन बक्से दिए देव तुम्हारा से खान देखे नियो एचड़ा प्रत्येक पेज वाइज आनसिन और ग्रामार कराची तो आज के सरकम ही एक भिडियो तुम्हारे साथ शेयर करबी आज के अभी कर एक आठचल्लिस नम्बर पेजर एस ए किऊ ए ग्राम मार देखो एकश आठचल्लिस नम्बर पेजे जो एस ए किऊगुलो से तुम्हारा पे जा ऊनपचाश नम्बर पेजे तो एखान एस ए किऊगुलो कर प्रथम तुम्हारे प्रो सेक्शन व स्टोरी सेक्शने जो एस ए किऊगुलो आज है आठटा तपर आज है पोएट्री सेक्शन तो प्रथम देखो देखे नहीं आठटा प्रो सेक्शन एस ए किऊर उत्तर क्यों एचड़ाओं एक साथे एस ए किऊगुलो सब करिए दिए प्रत्येक पेजर एक साथे नहीं से तुम्हारा देखे नीते पर पेजे एस ए किऊ सल्व कर आज है जरा आलदा आलदा को देखते जाओ तरज भिडियो बना ग्रामारे साथ ग्रामार प्लस एस ए किऊ तुम्हारा एगुल देखते पो तो चलो उत्तरगुल देखे नहीं एक नम्बर प्रश्न हायर डिट द हार्मिट लिव हार्मिट कथाए बस करत उत्तर है द हार्मिट लिव इन ए हार्ट इनसाइड ए उड जंगल भेतर एक हाटे कूड़े घर मध्य हार्मिट बसबाज करत नेक्स्ट क्वेश्चन हुईस एनसार व्ज गिभिन कन्फिडेंटलि बै द नारेटर टू द गार्ल वक्ता को प्रश्न उत्तर टी मेटी के खूब आत्मविश्वास दिए उत्तर हो जाए द नारेटर कन्फिडेंटलि एनसार टू द गार्ल दैट दियर व्यर हार्डलि एनी एनिमल लिव इन द फरेस्ट नियर देरा तेल नारेटर वक्ता मेटी के कन्फिडेंट उत्तर दिए देहरार जंगले एनिमाली को प्राणी अवशिष्ट नहीं पर प्रश्न ह्वाट इज डेविड डेविड की ये हे प्रश्न तुम्हारे ने थैंक यू मैम थे देखो उत्तर लिखे डेविड इज यूज एज बेडस एज वेल एज फर लंचिंग रिक्लैनिंग एंड सीटिंग इन कमन रूम दे आर मेड अफ उड एंड उड और मेटाल डेविड हे एक छोटो बेड जो सीटिंग रूमे कमन रूमे रखा है जेखने बसाओ जाए शोवाओ जाए और हे एट काठरों तैरि होते अथवा मेटाल दिए तैरि होते चले आसब पर प्रश्न चार नम्बर प्रश्न इन द आईज हैबिट ह्वाट इज मेन्शन एज टैंटालाइजिंग द आईज आई हैबिट गल्पे टैंटालाइजिंग बोलते कि बोझाना हो उत्तर है इन द आईज हैबिट द परफ्यूम फ्रम द ब्लैंड गार्लस हेयर इज मेन्शन एज टैंटालाइजिंग तेल वही अंध मेटर जो चुलर गंध जो चूल थे जो परफ्यूम गंधट आसती से टैंटालाइजिंग बला एवे पाँच प्रश्न हाउ हेज कलम डिस्क्राइब हिज पेरेंट्स से स्ट्रंग रूट थे ना हो प्रश्न जालम क्यों तरह बाबा मार बर्णना दिए उत्तर लिखे कलम हेज डिसक्राइब हिज पेरेंट्स बै सेंग दैट दे वेर वाइडलि रिगार्डेड एज एन आईडियल कपल तेल कलम से तरह बाबा मार सम्पर्क ये तरह बाबा मा सब मान गोटा तेज लोकालिटी छो से एक जो आईडियल कपल हिसाब से मान हे आदर्श एक जो दम्पति हिसाब से परिचित छो पर प्रश्न होम डिर जैन लाबेदीन आस्क पीपल टू थैंक जैन लाबेदीन मानुष मानुष जन के बलत का धन्यवाद जानों जो एट स्ट्रंग रूट्सर प्रश्न एर उत्तर है जैन लाबेदीन आस्क पीपल टू थैंक आल्ला द मार्सिफुल आल्ला भगवान के जिन सबा के क्षमा करें ता धन्यवाद जानाते जैन लाबेदीन जैन लाबेदीन हे कलम बाबा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ह्वाट व्ज रजार व्यारिंग रजार की पड़े छो थैंक यू मैम प्रश्न तेल उत्तर लिखे रजार व्ज व्यारिंग ए टेंिस शूज ब्लू जीन्स एंड ए शार्ट तेल एक जामा पड़े तरह टेंिस जुतो पड़े और एक ब्लू कलर जीन्स पड़े पर प्रश्न आठ नम्बर प्रश्न हाउ मेनी टाइम्स दि डिड द जार आस्क द हार्मी टू अन्सार हिज क्वेश्चन एट हे थ्री क्वेश्चन थे ना हो प्रश्न एर मान हे कत बार जार प्रश्न कर हार्मिट के मैं तीनटेजे प्रश्न से कत बार कर उत्तर है द जार आस्क द हार्मिट फोर टाइम्स टू अन्सार हिज क्वेश्चन चार बार प्रश्नगुलो कर उत्तर पवार हे प्रोसेकशन एवे देखो एक सौ आठचल्लिस नम्बर पेजर पोएट्री सेक्शन जो प्रश्नगुलो आए एखे आठटा प्रश्न आज है तुम्हारे मोट चारटे पोएट्री प्रत्येकता मोट आठटा प्रश्न देखो यगल उत्तर क्यों 
দেখো পোয়েট্রি সেকশনের এক নম্বর প্রশ্ন হোয়ার ডু দ্য লিপ স্প্রাউটস ফ্রম কোথা থেকে পাতা গজিয়ে ওঠে উত্তর হবে ফ্রম দ্য ডিসকালার্ড অ্যান্ড রাফ বার্ক অফ এ ট্রি দ্য লিপ স্প্রাউটস তাহলে বিবর্ণ এবং রাফ যে গাছের বাকুল সেই ছাল থেকে বা বাকলের গাছ থেকে পাতা গজিয়ে ওঠে এটা হচ্ছে অন কিলিংয়ের ট্রি কবিতার প্রশ্ন দু নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ মেড বাই দ্য হেভি আন্ডারগ্রোথ হেভি আন্ডারগ্রোথ বলতে কী বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতার প্রশ্ন হেভি আন্ডারগ্রোথ সাজেস্ট দ্য প্লেন্টিফুল গ্রোথ অফ বুসেস অ্যান্ড প্ল্যান্টস ইন দ্য ভ্যালি তাহলে হেভি আন্ডারগ্রোথ বলতে বোঝানো হয়েছে উপত্যকার মধ্যে যে ঘন ঝোপঝাড় বা জঙ্গলের সৃষ্টি হয়েছে ঘাসের তাকে বোঝানো হয়েছে হেভি আন্ডারগ্রোথ বলে পরে প্রশ্ন হোয়াট দ্য শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ড টু শেক্সপিয়ার তার বন্ধুকে কার সাথে তুলনা করেছেন এটা হচ্ছে সনেট নাম্বার এইটিন বা স্যালাই কম্পেয়ার দি কবিতার অংশ তাহলে উত্তর হবে শেক্সপিয়ার কম্পেয়ার কম্পেয়ার হিজ ফ্রেন্ড টু এ সামার ডে একটি সামার ডে বা গ্রীষ্মের একটি দিনের সাথে শেক্সপিয়ার তার বন্ধু তুলনা করেছেন পরে প্রশ্ন হোয়াই ডু দ্য বার্ডস হাইড ইন কুলিং ট্রিস কেন পাখিরা গাছের শান্ত বা শীতল ছায়ায় লুকিয়ে পড়ছে এর উত্তর লিখবে দ্য বার্ডস বিকেম টায়ার্ড টু দ্য হট সান হট সামার সান শো দে হাইড ইন কুলিং ট্রিস পাখিরা কি হচ্ছে গ্রীষ্মকালের উত্তপ্ত প্রচণ্ড যে উত্তপ্ত সূর্য সেই উত্তপ্ত সূর্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে রোদের তাপে সেই জন্য তারা গাছের শীতল ছায়ায় লুকিয়ে পড়ছে এটা হচ্ছে পৈত্রিয় পাঠ কবিতা থেকে প্রশ্নটা নেওয়া হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ডাস দ্য পোয়েট সাজেস্ট থ্রু দ্য এক্সপ্রেশন অ্যাঙ্কারিং আর্থ এটাও হচ্ছে তোমার অন কিলিং এট্রি কবিতার প্রশ্ন যে অ্যাঙ্কারিং আর্থ বলতে কবি কি বুঝিয়েছেন দেখো এর উত্তর তোমরা লিখবে এ বোট ওর সিপ ইস অ্যাঙ্কার্ড অন দ্য ব্যাঙ্ক অর সোর টু কিপ ইট ফিক্সলি ফ্লোটিং অন ওয়াটার সিমিলারলি হিয়ার ইন দ্য পোয়েম অন কিলিং এ ট্রি দ্য পোয়েট সাজেস্ট রুটস অফ এ ট্রি গেট অ্যাঙ্কার্ড অন আর্থ টু কিপ দ্য ট্রি স্ট্যান্ডিং বাই দ্য এক্সপ্রেশন অ্যাঙ্কারিং আর্থ তাহলে অ্যাঙ্কারিং আর্থ বলতে কবি বুঝিয়েছেন যে একটা জাহাজকে যখন আমরা সোর বা তীরে বেঁধে রাখি তার জন্য অ্যাঙ্কার করা হয় যাতে করে অ্যাঙ্কারের মাধ্যমে জাহাজটা আটকে থাকে তো সেই রকমই গাছও যেন তার শিকড় দিয়ে মাটিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে থাকে ঠিক যেরকমভাবে বোট অ্যাঙ্কার করা হয় বা সিপ অ্যাঙ্কার করা হয় সেইভাবে যাতে করে গাছটা পড়ে না যায় বা ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে তো এখানে অ্যাঙ্কারিং আর্থ বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে কোশ্চেন নাম্বার সিক্স হাউ লং উইল দ্য পোয়েট স্প্রেন্ড অ্যান্ড বিউটি লিভ কবির বন্ধু এবং তার সৌন্দর্য কতদিন বেঁচে থাকবে উত্তর লিখবে দ্য পোয়েট স্প্রেন্ড অ্যান্ড বিউটি উইল লিভ অ্যাজ লং অ্যাজ মেন ক্যান ব্রিদ অর আইস ক্যান সি যতদিন মানুষ নিঃশ্বাস নেবে এবং চোখে দেখতে পাবে ততদিনই কবির বন্ধুত্ব কবির বন্ধু এবং তার বন্ধুর সৌন্দর্য বেঁচে থাকবে নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়েন ডু দ্য রিডার্স কাম টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেথ অব দ্য সোলজার কখন পাঠকরা জানতে পারল যে সৈনিকটি মৃত এর উত্তর হবে দ্য রিডার্স কেম টু নো অ্যাবাউট দ্য ডেথ অব দ্য সোলজার অ্যাট দ্য লাস্ট লাইন অব দ্য পোয়েম অ্যাসলিপ ইন ভ্যালি হুইন দ্য পোয়েট সেজ অ্যাবাউট দ্য টু রেড হোলস ইন দ্য সাইড অব দ্য সোলজার তাহলে পাঠকরা কখন জানতে পারলো একেবারে কবিতার শেষ লাইনে অ্যাসলিপ ইন দ্য ভ্যালি কবিতার যেখানে কবি বলেছেন যে সৈনিকের সাইডে দুটো লাল রঙের গর্ত ছিল তাহলে এই দুটো লাল গর্ত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে দুটো লাল বুলেটের দাগ তখনই তারা তারা রিডাররা বা পাঠকরা জানতে পারলো যে সৈনিকটা মৃত এরপরে দেখো আট নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ডাস দ্য এক্সপ্রেশন হোয়া সরি হোয়াট ডাস দ্য পার্সন হাফ লস্ট ইন ড্রাউজিন ইজ ইমাজাইন তাই যে ব্যক্তিটি হাফ লস্ট হয়ে গেছে ঘুমের মধ্যে প্রায় মানে অর্ধ ঘুমন্ত অবস্থায় চলে গেছে সে তার কি ইমাজাইন করছে বা কি কল্পনা করছে উত্তর লিখবে দ্য পার্সন হাফ লস্ট ইন ড্রাউজিন ইজ ইমাজাইন ক্রিকেট সং অ্যাজ দ্য সং অব দ্য গ্র্যাস অপার ঝিঝি পোকার ডাককে সে গ্র্যাস অপার বা ঘাস ফরিংয়ের ডাক ভেবে ভুল করছে বা ঘাস ঘাস ফরিংয়ের ডাক গান হিসাবে কল্পনা করছে তার কারণ সে অর্ধেক ঘুমন্ত অবস্থায় চলে গেছে সেই জন্য তো এটাও হচ্ছে পৈত্রীয় পাঠ কবিতারই একটা প্রশ্ন তো গেল এবার এসে কিউগুলো কমপ্লিট করলাম এবারে দেখো এই পেজের যে গ্রামারটা রয়েছে ছয়ের দাগে গ্রামার সেকশান একশো আটচল্লিশ নম্বর পেজের গ্রামার যেটা তোমরা পেয়ে যাবে একশো পঞ্চাশ নম্বর পেজে আমি গ্রামারগুলো সলভ করব দেখো প্রথমেই যে আছে রিরাইট করতে দিয়েছে ছটা মোট আছে চলো এই উত্তরগুলো আগে দেখে নিই এক নম্বর আই উড টিচ ইউ রাইট ফ্রম রং এটার ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে তো উত্তর হবে ইউ উড বি টট রাইট ফ্রম রং বাই মি দু নম্বর জৈনুল আবেদিন সেড টু কালাম অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ প্রেজেন্স অপরচুনিটিস ফর ইন্ট্রোস্পেকশান এটাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচে করতে হবে তাহলে উত্তর হয়ে যাবে জৈনুল আবেদিন টোল্ড কালাম দ্যাট অ্যাডভার্সিটি অলওয়েজ
পরেরটা দাউ আর্ট মোর লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেট দ্যান এ সামার্স ডে এটা বলেছে পজিটিভ ডিগ্রিতে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এটা হয়ে যাবে কম্পারেটিভ ডিগ্রিতে আছে তো পজিটিভ ডিগ্রিতে করলে হবে এ সামার্স ডে ইজ নট সো লাভলি অ্যান্ড টেম্পারেট অ্যাজ দাউ নেক্সট কোয়েশ্চেন আই আই রিজলভ টু কিল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক এটাকে বলেছে না রিজলভের নাউন ফর্ম ব্যবহার করে সেন্টেন্সটাকে রিরাইট করতে হবে তাহলে উত্তর লিখবে মাই রিজলিউশন ওয়াজ টু কিল ইউ অন ইউর ওয়ে ব্যাক এরপরে চলে আসবো ছ নম্বর দ্য ওম্যান ডিড নট ওয়াচ দ্য বয় নট ডিড সি ওয়াচ হার পার্টস হুইচ সি হুইচ সি হ্যাড লেফট বিহাইন্ড হার অন দ্য ডেবিট এটাকে স্প্লিট করতে হবে সিম্পল সেন্টেন্সে ভাগ করতে হবে দেখো এটা উত্তর হবে প্রথম সেন্টেন্স লিখবে দ্য ওম্যান ডিড নট ওয়াচ দ্য ডে এক নম্বর সরি ওয়াচ দ্য বয় এটা হচ্ছে এক নম্বর সেন্টেন্স দু নম্বর সেন্টেন্স সি ইভেন ডিড নট ওয়াচ হার পার্টস এবং তিন নম্বর সেন্টেন্স সি হ্যাড লেফট ইড বিহাইন্ড হার অন দ্য ডেবিট তিনটে সেন্টেন্সে ভাগ করতে হচ্ছে কখনো কখনো তিনটে হয় কখনো দুটো হয় দুটোই বেশিরভাগ সময় দেয় তো তিনটেতেও হতে পারে কিন্তু সিম্পল সেন্টেন্স যেহেতু করতে হবে বলেছে সিম্পল সেন্টেন্সে ভাগ করতে হবে তো এভাবে তোমরা তিনটে সেন্টেন্সে ভাগ করতে পারো এবারে চলে আসবো বিয়ের দাগে সঠিক আর্টিকেল প্রিপারেশান দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে দেখো মোট ছটা আছে এখানেও ওয়ান মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ড্যাস ডিফারেন্স দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এ ফেয়ার রিটার্ন ভিশন ড্যাস ডেস্টিনি অফ ডেস্টিনি ফেয়ার ইজ দ্যান ভিশন অফ ডেস্টিনি অ্যান্ড দ্য ভিশন দ্যাট এনাবলস আস ড্যাস সিক টু সিক টু সিক ড্যাস এনিমি টু সিক দ্য এনিমি ড্যাস ফুলফিলমেন্ট অফ ফুলফিলমেন্ট ড্যাস আওয়ার সেলফ উইদ ইন আওয়ার সেলফ তাহলে প্রথমে কি হলো প্রথমে প্রথমে হলো দ্য তারপরে অফ তারপরে তিন নম্বরেরটা টু চার নম্বরেরটা দ্য পাঁচ নম্বরে অফ ছ নম্বরে উইদ ইন এবারে দেখো সি এর দাগে রেরর কারেকশান অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম স্টিল লিঙ্গার হোয়ার সি হ্যাড স্টুড তাহলে এখানে লিঙ্গার যে ওয়ার্ডটা রয়েছে সেই লিঙ্গারের বদলে এখান থেকে অপশান রয়েছে তিনটে তিনটের মধ্যে কোনটা হবে না লিঙ্গার্ড হয়ে যাবে সঠিক উত্তর তাহলে এটা লিখবে অনলি দ্য সেন্ট অফ পারফিউম উইল স্টিল পারফিউম স্টিল লিঙ্গার্ড হোয়ার হি হ্যাড স্টু সি হ্যাজ হ্যাড স্টুড ঠিক আছে লিঙ্গার করে দেবে তাহলে আজকে আমি একশো আটানব্বই নাম্বার পেজের যে গ্রামার সেকশান এবং এস একিউ সেকশান সেটা ছিল সেটা পুরোটা কমপ্লিট করলাম নেক্সট ভিডিওতে পরের পেজের এস একিউ আর গ্রামার নিয়ে চলে আসবো তোমরা এভাবে চ্যানেলটাকে ফলো করতে থাকো আর আবারও বলছি যদি আগের ভিডিওগুলো না দেখে থাকো তাহলে প্রত্যেকটা ভিডিওতে আমি ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক দিচ্ছি তো ডিসক্রিপশান বক্সগুলো তোমরা দেখো সেখান থেকে তোমরা সব লিঙ্ক পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো আজকের মতোই পর্যন্তই যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা প্রেস করে রাখো আর লাইক করতে থাকো ভিডিওগুলো শেয়ার করো কমেন্ট করে জানাও কেমন লাগছে থ্যাংক ইউ